Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een iPhone, iPad of een iPod uh, kunt jailbreken uh, op de nieuwste firmware iOS 5. Deze jailbreak is alleen geschikt voor de iPod Touch 3G, de iPod Touch 4G, de iPad 1, de iPhone 3GS, de iPhone 4 op GSM en CDMA basis. Um, deze jailbreak is dus niet geschikt voor de iPhone 4S en voor de iPad 2. Tevens is dit ook een tetherit jailbreak en geen untetherit jailbreak. Dit betekent dat als je je telefoon herstart, uh, dat je dit met behulp van je computer moet doen om gebruik te kunnen maken van de jailbreak. Wat je daarvoor nodig hebt, um, staat onder in deze site. Ik zal ook de link toevoegen bij de omschrijving. Um, is de Redsnow applicatie. Nou, in dit geval uh, gaat het om een Mac, dus heb ik deze heb ik gedownload. En hij staat hier op mijn bureaublad. En je ziet hier de Redsnow tool. Voor Windows heb je ook nog een keer uh, de firmware nodig van uh, het, ja, het toestel of die, het iDevice zeg maar, die je wil gaan jailbreken. Nou, de firmware kun je hier downloaden op getios.com, maar ik zal ook even de link toevoegen aan de omschrijving. Hierbij kun je aangeven om wat voor iDevice het gaat, in dit geval om een iPhone, de iPhone 4 GSM en het gaat om de 5.0 versie. Als ik nu op download druk, dan begint hij met downloaden. En dat ziet er zo uiteindelijk uit. Nou, uh, wat belangrijk is, is dat je eerst je toestel, uh, je iPad of iPhone, in ieder geval upgrade naar de, naar de nieuwste uh, iOS 5.0 versie. En vanaf dat punt uh, kun je dan met jailbreaken beginnen. Dat doe je met de app Redsnow. Die open je bij deze en je geeft aan wat je wil. In dit geval wil hem gaan jailbreken. Wat je uiteindelijk moet doen is het toestel eerst koppelen aan je computer en vervolgens het toestel uitzetten. Doe dit niet andersom, want anders bij het aansluiten van je iDevice zal die weer aanspringen. Dus eerst de kabel erin en dan het toestel uitzetten. Dan blijft hij ook uit. Vervolgens druk je op Next. Ik zal eerst even uitleggen wat gaat gebeuren. Je, de, ja, dus even de power button die hou je voor 3 seconden ingedrukt. Vervolgens... Uh, met de power button uh, ook de home button 10 seconden ingedrukt houden. Vervolgens laat je de power button laat je los en hou je de home button nog steeds ingedrukt. Dat zijn eigenlijk de stappen die je moet nemen. Ik zal het even voordoen uh, aan de hand van mijn telefoon. Bij Windows gebruikers zal hij trouwens ook vragen bij jailbreak uh, vragen om de originele firmware. En dat is uiteindelijk de firmware die je eerst gedownload hebt. Maar nogmaals, dit is alleen voor Windows gebruikers. Ik zal jullie nu laten zien wat de bedoeling is. Uh, uiteindelijk jailbreak je toestel en druk op next. Vervolgens ga je de power button voor 3 seconden ingedrukt. En dan de home button bij elkaar voor 10 seconden. Vervolgens laat je de power button los. En hou je nog 15 seconden de home button ingedrukt. En uiteindelijk begint de jailbreak. Deze jailbreak zal ongeveer een minuut of vier in beslag nemen. Um, zodra dus dit dus afgelopen is, kom ik even bij jullie uh, terug. Hier kun je ook nog even aangeven wat je wil. Um, je kan bijvoorbeeld voor een iPad kun je ook nog multitask gesture eventueel aanvinken, ja of nee. In dit geval ga ik alleen voor Syria te installeren. Je drukt op next. En dan zal ik gaan beginnen. Dus ik kom er zo even bij jullie terug wat uh, uiteindelijk het resultaat is. Na het jailbreken heb je een wit uh, Syria icoontje zoals je hier ziet. En als je erop drukt, dan gebeurt er ook helemaal niks. Om dit op te lossen zou je hem tetrit moeten booten, oftewel tetrit moeten opstarten.
Om het toestel volgens Tetris te kunnen opstarten, open je weer opnieuw het Redsnow programma en de button extra's. Dan vervolgens klik je op Just Boot en dan staat erachter Just Boot Tetris Right Now. Als je daar klikt, dan zie je eigenlijk hetzelfde scherm als wat je net had. Dezelfde stappen zal je moeten ondernemen. Met andere woorden, 3 seconden de power button, 10 seconden de power button en de hold button gelijk ingedrukt. Vervolgens laat je de power button los. En hij gaat hem tetrit rebooten. Zoals je nu kunt zien is het serial logo bruin geworden, zoals het zou moeten. En je ziet ook als ik erop klik, dat hij ook uiteindelijk Syria opent. Nu is je toestel gejailbreakt en nu zou je gewoon diverse Syria apps kunnen installeren. Binnenkort maak ik nog een filmpje met wat voor Syria apps er allemaal op de markt zijn en wat de mogelijkheden mee zijn. Dit was het tot nu toe, in ieder geval het filmpje hoe je een een iOS device moet jailbreaken. Bedankt voor het kijken.